ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमस्कृत्यम नरम चरोतम देवी सरस्वती व्यास तथोजय उदीर नष्टु अवध्रेशु नि भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति नैष्टी रीडिंग फ्रॉम श्रीमद भागवत यदा ही पुरुषस्येह विष्णु पादोपसर्पणम यदेश सर्वूता प्रिय आत्मेश्वर सुहृत Translation and purport by His Divine Grace, Sri Bhakti Vedanta Swami Shri Shri Prabhupada, Shri Prabhupada ki. The human form of life affords one a chance to return home back to God. It. Therefore, every living entity, especially in the human form of life. must engage in devotional service to the lotus feet of the lord vishnu this devotional service is natural because lord vishnu the supreme personality of godhead is the most beloved the master of the soul and the well-wisher of all living beings purport the lord says in bhagavad gita bhoktaram yajna tapasam sarva loka maheshwaram sukritam sarva bhutana the sage who knows me as the ultimate purpose of all sacrifices and austerities the supreme lord of all planets and demigods and the benefactor and well-wisher of all living entities attains peace from the pangs of material miseries simply by understanding these three facts that the supreme lord vishnu is the proprietor of the entire creation that he is the best well-wishing friend of all living entities and that he is the supreme enjoyer of everything one becomes peaceful and happy for this transcendental happiness the living entity has wandered throughout the universe in different forms of life and different planetary systems but because he has forgotten his intimate relationship with vishnu he has merely suffered life after life therefore The education system in the human form of life should be so perfect that one will understand his intimate relationship with God or Vishnu. Every living entity has an intimate relationship with God. One should therefore glorify the Lord in the adoration of Shanta Rasa or revive his eternal relationship with Vishnu as a servant in Dasya Rasa, a friend in Sakya Rasa. a parent in vatsalya rasa or a conjugal lover in madhurya rasa all these relationships are on the platform of love vishnu is the center of love for everyone therefore the duty of everyone is to engage in the loving service of the lord as stated by the supreme personality of god at yesham aham priya atma shutasta sakha guruhu sukhurudo daivam ishtam in any form of life we are related with vishnu who is the most beloved the super soul son friend and guru our eternal relationship with god can be revived in the human form of life and that should be the goal of education indeed that is the perfection of life and perfection of education सुखम ऐंद्रिया कम दैत्या देहयोगेन देहिना 
सर्वत्र लभ्यते दैवात यदा दुखम अयत्नत है Pralad Maharaj continued my dear friends born of demoniac families the happiness perceived with reference to the sense objects by contact with the body can be obtained in any form of life according to one's past fruit of activities such happiness is automatically obtained without endeavor just as we obtain distress तत्सो न कर्तव्यो यतुरायुर्व्यय परम न तथा विंदते क्षेम मुकुंद चरणुज एंडवर्स मेरली फॉर सेंस ग्रैटिफिकेशन और मेटीरियल हैपीनेस थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर नॉट टू बी परफॉर्म फॉर द रिजल्ट ओनली इन ए लॉस ऑफ टाइम एंड एनर्जी विथ नो एक्चुअल प्रॉफिट If one's endeavors are directed towards Krishna consciousness, one can surely attain the spiritual platform of self-realization. There is no such benefit from engaging oneself in economic development. Tato yate takushala hai, shema ya bhavama shita hai, shariram paurisham ya vanna vipat yeta pushkalam. Therefore, while in material existence, bhavam ashita hai, a person fully competent to distinguish wrong from right must endeavor to achieve the highest goal of life as long as the body is stout and strong and is not embarrassed by dwindling. Om Tat Sat, Om Agyana Timirandha Sya Agyana Anjana Shalakaya, Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Guru Ve Namaha. श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापित येन भूतले स्वयं कदाख्यम ददाति स्वापदा वंदेहम श्री गुरो श्रीयुतापतकम श्रीगुरू वैष्णवाश्चम साग्रजात सह गण रघुनाथन विदीव सात सावदूत पिजन सहित कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादा सह गण ललिता श्री विशाखान्विता नमा ओं विष्णुपादा कृष्ण प्रेष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति वेदात स्वामी नाम नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चातारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद राधा शिवासादि गौरभद्र वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे प्रहलाद महाराज ये ना सुन मारे और चिन्ह कुमे அவர் வந்து ரொம்ப உத்தமமான பக்தி ஞானம் சாதாரணமான ஒரு பையன் மாதிரி பேசல அவர் ஏதோ ஒரு பெரிய முனிவர் பெரிய ராஜரிஷி மாதிரி பேசுறாரு ஒரு சின்ன பையனுடைய வாயிலிருந்து இதெல்லாம் வருதுன்னா இந்த பெரிய தத்துவம் வந்து அதான் ரொம்ப பெரிய ஆச்சரியம் பக்தி தொண்டில் நான் சொன்னேன் பக்திக்கு வந்து மெட்டீரியலா இருக்கிற ஒரு கண்டிஷனும் கிடையாது பக்தி எங்க வேணா உற்பன்னம் ஆகும் எங்க ஃபேவரபிளா இருக்கோ அனுகூலமா இருக்கோ கண்டிஷன்ஸ் அந்த இடத்துல பக்தி வளரும் வயசானவங்களா இருக்கலாம் குழந்தைங்களா இருக்கலாம் மிருகமா இருக்கலாம் பக்ஷியா இருக்கலாம் எங்க ஆத்மா இருக்கோ அந்த இடத்துல பக்தி வளரலாம் அதுக்கு ஒரே ஒரு கிரைடீரியன் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் நம்ம வந்து அனுகூலமா இருக்கணும் அந்த ஆத்மா வந்து பக்திக்கு அனுகூலமா இருக்கணும் பக்திக்கு அனுகூலம்னு சொன்னா பகவானுக்கு அனுகூலமா இருக்கணும் கிரிங்கி கசிப்பு மாதிரி நேர விபரீதமா இருக்காம பக்திக்கு அனுகூலம் பகவானுக்கு அனுகூலம் பக்தர்களுக்கு அனுகூலம் அந்த மாதிரி இருந்தா பக்தி வளரும் ரொம்ப சீக்கிரம் வளரலாம் சில பேருக்கு ரொம்ப சீக்கிரம் வளர்ந்துடும் சில பேருக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும் வளர்றதுக்கு 
நம்ம எவ்வளோ தூரம் அதுக்கு வசதி செய்து கொடுக்கணும் ஒரு செடி வளர்ற மாதிரி வீட்டில் நம்ம வந்து சம்டைம்ஸ் நம்ம கார்டன்லேயோ நம்ம விவசாயம் செய்கிறவங்க வைக்கிறது மாதிரியாகும் அதை ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்கிட்டு விவசாயம் செய்யும்போது அதில் வந்து நல்ல தண்ணி எல்லாம் ஊற்றி மண்ணெல்லாம் சரி பண்ணி கொடுத்து வளமெல்லாம் கொடுத்து அதுக்கு சூரியன் வெளிச்சம் கிடைக்கிற மாதிரி அதே மாதிரி ரொம்ப சூரியன் வெளிச்சம் கிடைக்காமல் ஷேடு பண்ணி பின்ன வேறு வந்து பசுவோ இல்லை வந்து ஆடோ ஏதாவது வந்து சாப்பிடாமல் அதுக்கு வந்து ஒரு ப்ரொட்டெக்ஷன் கொடுத்து இதெல்லாம் ரொம்ப நல்ல கேர்ஃபுல்லாக வளர்த்தும் போது நல்ல ப்ரொடியூஸ் வருது எவ்வளோ கேர்ஃபுல்லாக நம்ம பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி நமக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும் அதே மாதிரி பக்தியை வளர்க்கணும் பக்தி இஸ் ஏ கல்டிவேஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லி பக்தி ரசாமிரத்த சிந்துவில் பிரபுபாதர் வந்து அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு இதனால் நம்ம ஆச்சரியப்பட தேவையில்லை எப்படி பிரகலாத் இப்படி பேசுகிறார் பிரகலாதுக்கு மட்டும்தான் இந்த மாதிரி பிரகலாதுக்கு வந்து ஸ்பெஷலாக பகவான் ஆசீர்வாதம் கொடுத்ததுனால பிரகலாத் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல் அது சொல்லும்போது நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா நான் வந்து ஸ்பெஷல் கிடையாது எனக்கு பக்தி வராது என்னால் முடியாது ஆக்சுவலாக விரும்பலை அதுதான் உள்ளவர் நான் ஆக்சுவலாக விரும்பலை ஏன்னு சொன்னால் எனக்கு அது மேலே ஆசை இருக்குது இது மேலே ஆசை இருக்குது அந்த காமம் இருக்குது இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது இதெல்லாம் இருக்கும்போது பக்தி என்னால் வந்து டைமு கொடுக்க முடியலை கொடுக்க விரும்பலை அதுதான் ஆக்சுவலாக விட்டு விட்டோ அப்படி வந்தோன்னா கரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்து அவ்வளோவா கொஞ்சமாக நான் பண்ணுறேங்க ரொம்ப போஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா எனக்கு வேறு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டெல்லாம் இருக்குது இந்த உலகத்தில் அதுதான் ஆக்சுவலாக காரணம் வேறு ஒரு காரணமே கிடையாது இந்த ஒரு நொடியில் நீங்கள் கிருஷ்ணா நான் சரண்டர் உங்களுக்கு சொன்னீங்கன்னா இம்மிடியேட்டாக கிருஷ்ணர் வந்து சரண்டர் உங்களுக்கு வந்து ஏற்றுப்பார் உங்களை இது வந்து பாகவதத்தில் எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ பிரகலாதர் வந்து இது தீர்மானம் செய்துட்டார் லைஃப்பில் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாலேயே தீர்மானம் பண்ணிட்டார் இன்னும் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாலேயே அவருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சங்கம் நாரதமணியோடைய அசோசியேஷனால் அவர் அப்போதே வந்து தீர்மானம் பண்ணிட்டார் நாலு குமரர்கள் சனத் குமாரா சனந்த குமாரா இந்த மாதிரி நாலு குமரர்கள் அவர் வந்து பிரம்மா சிருஷ்டி செய்கிறார் பிரம்மாவுடைய நாலு புத்திரன் அவங்க வந்த உடனே பிரஜாபதி ஆகி நிறைய குழந்தைங்களை ப்ரொடியூஸ் செய்த இந்த உலகத்துடைய சாங்கியத்தை இன்க்ரீஸ் செய்யணும்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ஸ்பெஷலாக கட்டளை கொடுக்குறாரு கொடுத்தோடனே அவர் ரொம்ப சாரி அதெல்லாம் எங்களால் பண்ண முடியாது அது தேவையில்லை அது வாழ்க்கையுடைய லட்சியமும் குறிக்கோளும் கிடையாது நாங்கள் வந்து ஆன்மீக வாழ்வில் முன்னேறணும் நாங்கள் வந்து பக்தியில் முன்னேறணும்னு சொல்லி அவங்க அப்பாவை சொன்னதே வந்து கேட்கல அவங்க அப்பா சொன்னதை உடனே அவங்க வந்து சாரி ரொம்ப சாரின்னு சொல்லி அப்பா சொல்கிறத டிஸ்ஒபீடியண்ட்டாக கேட்காம போட்டாங்க ஏன்னு சொன்னால் அது வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டே கிடையாது இந்த உலகத்துடைய சாங்கியம் பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது இட் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டண்ட் நான் வந்து திரும்பி பகவான் கிட்ட போகிறது அதுதான் எனக்கு இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க தீர்மானம் பண்ணி அவங்க அப்பாவை கரெக்ஷன் பண்ணிட்டாங்க கொஞ்சமா ஆக்சுவலாக நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி கிடையாது நாங்கள் வேறு மாதிரி மனசில் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா வாழ்க்கையுடைய குறிக்கோள் மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் இருந்துன்னா ஹவு டு கெட் லவ் ஆஃப் காடு அந்தே நாராயண ஸ்மிருதி பகவான் எப்படி அடையிறதுன்னு சொல்லி இது மட்டும்தான் நமக்கு தெரிய தேவை வேறு ஒன்றுமே தெரிய தேவை ஆக்சுவலாக இதுதான் எஜுகேஷன் இதுதான் வித்யாபியாசம் இதுதான் வந்து கல்வின்னு சொல்லி இந்த பர்போர்ட்டில் ப்ரவுப்பாக சொல்லியிருக்காரு எப்படி நம்ம பகவான் கூட நம்மளுடைய அசோசியேஷன் நம்மளுடைய சம்பந்தத்தை எப்படி நம்ம கொண்டாடுறது அதை எப்படி டெவலப் செய்கிறது அது மட்டும்தான் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் திஸ் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் எஜுகேஷன் இது மட்டுமே தெரிஞ்சால் போகிறோம்னு சொல்லி ஸோ பிரகலாதர் வந்து அது மட்டும்தான் முன்னாலே இருந்து தெரிஞ்சிருக்கிற மற்றதெல்லாம் அவருக்கு தெரிய எப்படி தெரிஞ்சுதுன்னு சொல்லி நீ கேட்கலாம் பலதும் பேசுகிறாரு பாலிடிக்ஸ் பற்றி பேசுகிறாரு ஒரு வாழ்க்கையில் எப்படி கிரகஸ்தன் வாழணும்னு சொல்லி அதையும் பற்றி பேசுகிறாரு பக்தினா என்னன்னு சொல்லி பேசுகிறாரு அது வந்து அவ அப்பாவை பற்றி ஒன்றுமே தப்பு சொல்லலை இன்டைரக்டாக சொல்கிறாரு பகவான் கிட்ட இன்டைரக்டாக தான் சொல்கிறாரு 
मतिर्न कृष्णे परत स्वतो विथो विपद्ये तृह प्रधान अदात गोपीर्शता तमिश्रम उपति அவங்க தலையில மதி ந கிருஷ்ணே அவங்களுடைய போதத்துல அவங்களுடைய உணர்வுல கிருஷ்ணரே கிடையாது பரத ஸ்வதோவா வேற யாரா உள்ள தள்ளி உள்ள பாட்டா அது ஒன்னு உள்ள போகாது பரத ஸ்வதோவா மிதோ அபிபத்யத்த கிரக பிரதானா அதாந்த கோபீர் விஷதாம் தமிஷ்ரம் அவங்களுடைய புலன்களை அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாம அவங்க தமிஷ்ரம் अभी <laughs> You will not become devotee. अपनी इंसुली वर्ड में डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट टा सोला में वंदे आउंगलोड़ी है स्कूल स्टूडेंट्स के लाउंड सोल रहा है ये ना उरोड़ी है पहली ये एक्सपीरियंस है ना अपना पाना ये दिखते निकले एक्सपीरियंस ले टॉप मोस्ट एक्सपीरियंस अपा ऑपोजिशन ये ना फेस पंडरा ना अ उत्पन्न उत्पन्नोम प्रहलाद विरपम एक्चुअली आदोरे साइकोलॉजी पिना लेने ना ये ने काम वाला हुआ है विरुपा ही नहीं है इप्पो पाकलार भाई ऐसा आगा आगा पाकलार चले भाई ऐसा आगे टेर को अधू मेरे सोच रहा है तो प्रकला ले उनका वार के लिए पाते कि ना वो रु पत्तु पदने जो वर्षों अपड़ी ये निगे बंदे यूथफुल लाइफ उठरोगी अंजुष 
யௌவனம் ஆப்போசிட் ஜெண்டர் ஆப்போசிட் செக்ஸ் இருக்கிறவங்க அவங்கள பார்த்து அவங்க பின்னால போய் இன்னொரு பதினஞ்சு வருஷம் பின்ன விவாகம் எல்லாம் பண்ணி அதை பண்ணி அதுக்குள் இருக்கிற கஷ்டம் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அனுபவிச்சு இன்னொரு இருபது வருஷம் இந்த மாதிரி கடைசியில வயசா இருக்கும் போது என்னை யாரும் பார்க்கறதுக்கு இல்லையேன்னு சொல்லி இன்னும் ஒரு இருபது வருஷம் போயிடும் அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு பட்டனை போயிடுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி கணக்கு பண்றாரு உங்க லைஃப்ல வந்து பத்து வருஷம் இப்படி பதினஞ்சு வருஷம் இப்படி இருபது வருஷம் இப்படி அப்புறம் வந்து பட்டனு போயிடுவீங்க அப்படின்னு சொல்றாரு அப்புறம் உங்களுக்கு லைஃப்ல உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சது நீங்க என்னதான் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லி கால்குலேட் பண்ணி சொல்றாரு அதனால ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் இப்பொழுதே நீங்க ஆரம்பிச்சிருக்கணும் நினைக்காதீங்க நான் நம்ம எல்லாம் குழந்தைங்க இதை புரிஞ்சுக்காதுன்னு சொல்லி நமக்கு புரிய முடியாதுன்னு சொல்லி நினைக்காதீங்க இப்போவே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும் வாட் இஸ் லோகா கௌமாரம் ஆச்சர பிரஜா குமாரான்னு சொன்னா அஞ்சு வயசு ஆச்சரத்துன்னு சொன்னா இப்போவே பிராக்டிஸ் பண்ணணும் பிராஜ்யம் சொன்னா கான்சியஸ்னஸ் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் எப்போது அஞ்சு வயசுல இருந்தே தொடங்கிடணும் விளையாட்டெல்லாம் முடிஞ்சது ஒரு மாதிரி புத்தி ஒரு மாதிரி வருது ஒரு மாதிரி தெரியும்னா கௌமாரம் ஆச்சர பிரஜா அப்போவே ஆரம்பிச்சிருக்கும் அப்போவே ஆரம்பிச்சு இல்லை இல்லை நீ வந்து ஸ்கூலுக்கெல்லாம் போய் ஸ்கூலில் எல்லாம் நல்லா படித்து அதுக்கப்புறம் ஸ்கூல்லேருந்து படித்த அப்புறம் இப்போ இன்னும் ஆகலை காலேஜ் போய் படித்து காலேஜ் படித்த அப்புறம் நல்ல உத்தியோகம் வரணும் சம்பளம் எல்லாம் நிறைய கிடைக்கணும்னு சொல்லி அமெரிக்காவுக்கு போ யூரோப்புக்கோ லண்டனுக்கோ அங்கெல்லாம் போய் நல்லா சம்பாதிச்சு இப்போ பண்ணலாம்னு சொல்லி இல்லை இப்போ குழந்தைகள்லாம் பெற்றுக்கணும் நீ வந்து கல்யாணம் பண்ணி விவாகம் பண்ணி குழந்தைகள்லாம் பெற்றுக்கிறோம் ரொம்ப பிஸி ஆகிய அப்புறம் அவரே வந்து திரும்பி கேட்கவே மாட்டார் யாருக்குமே இனிமே தேவையில்லை இதுதான் என்னுடைய லைஃப்னு சொல்லி இதுதான் வாழ் மெட்டீரியல் லைஃப்ல ஆக்சுவலா நமக்கு தெரியாம அதை செய்யறோம் நம்ம இன்னும் எல்லாருமே அதை செய்யறாங்க உங்க வீட்லயும் அப்படி சொல்றாங்க சொந்தக்காரங்க அப்படி செய்தாங்க அப்பா அப்படி செய்தாரு நம்ம தாத்தா அப்படி செய்தாரு தாத்தாவோட தாத்தாவும் அப்படிதான் செய்தாரு அதே பரம்பரையில வரேன் அதே தான் நான் செய்வேன் புதுசா இந்த மாதிரி கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் எல்லாம் நான் செய்ய மாட்டேன் ஐயோ நீங்க வந்து இந்த வாழ்வு பல 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 ஜென்மங்களால் பகுநாம் ஜென்மநாம் அந்தே நீங்க நிறைய ஜென்மங்கள் இந்த மாதிரி வாழ்ந்துட்டீங்க ஆல்ரெடி அப்படின்னு பிரகலாத் சொல்றாரு இந்த ஜென்மத்திலேயாவது நீங்க வந்து எப்படியாவது கொஞ்சமாவது பகவானை சேவிங்க அப்படியே புனப்புன சர்வித்த சர்வனாதா இந்த பிரபுபா சொல்ற திரும்பி திரும்பி அதையே கடிச்சு சவச்சு சவச்சு அதே சாப்பிடுறீங்க மாடு பார்த்தீங்கன்னா நீங்க வந்து படிச்சிருப்பீங்க பயாலஜி கிளாஸ்ல சூயிங் த கட் சொல்லி அதுன்னு ஒரு ஸ்பெஷலா டயக்ராம் போடுவாங்க அந்த பசுவோடைய வயிற்றுல நாலு சேம்பர் இருக்குன்னு சொல்லி நீங்க சாப்பிடும் போது அது ரக்குன்னு சாப்பிட்றோம் எப்படி இந்த புல்லு வந்து எவ்வளவு ஈஸியா சாப்பிடுறோம் உள்ள சாப்பிட்டு அது உள்ள போய் பெலட் ஆகி திரும்பி வருமா வாயில அப்புறம் நைட்ல கூட அப்படி செய்துட்டு இருக்கும் நைட்ல வந்து நீங்க பன்னெண்டு மணிக்கு பாத்தீங்கன்னா தூக்கிக்கிட்டே சாப்பிட்டு புனப்புனஸ்ரவித்தாரம் இந்த மெக்கானிக்கலாக செய்கிறதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் கண்டிஷன் சோலுக்கு கண்டிஷனிங்கன்னா எனக்கு ஏதாவது ஒரு மெஷின் மாதிரி ஓட்டி கூட என்னை ப்ரோக்ராம் பண்ணி விட நான் வந்து அதே பண்ணுறேன் ரோபாட் மாதிரி காலம்பரலேருந்து அதுதான் சேஃப்டி அதுதான் செக்யூரிட்டி எனக்கு ஒரு உத்தியோகம் இருக்குது எனக்கு எதாவது செய்கிறதுக்கு இருக்குது காலம்பரலேருந்து ரெகுலராக எனக்கு ஒரு டியூட்டி கொடுத்துட்டா கொஞ்சம் எதாவது சம்பளம் கொடுத்தா நான் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் இதுதான் கருமி கருமியை வந்து பகவத்கீதாவில் மூடா கழிதை சொல்லியிருக்கு மெக்கானிக்கலா புத்தி ஒன்றும் உபயோகிக்காத அதே ஓட்டிக்கிட்டு இதுதான் கழிதை ரொம்ப ஓப்பனாக சொல்லிடுவார் பகவத்கீதால கிருஷ்ணன் மூடோயம் நாபி ஜானாதி இந்த மூடனுக்கு வந்து என்னை பற்றி ஒன்றுமே புரியாது அவனுக்கு தேவையில்லை இந்த சைக்கிளில் திரும்பி 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 எந்தூசியாஸ்டிக்காக அதே பண்ணுவார் புன புன சர்வித்த சர்வனானா புதுசா யாரா சொன்னோம் அஜயோ அதெல்லாம் நான் பண்ண மாட்டேன் 
ஹரே கிருஷ்ணாவா அதெல்லாம் நான் பண்ண மாட்டேன் நான் டெய்லி வந்து காலம்பர் பூஜை செய்யறது உண்டு நம்ம எப்போ சாண்டிங் பற்றி சொன்னாலும் எவ்ரி மார்னிங் ஐ டூ பூஜா சாமிஜி எவ்ரி மார்னிங் ஐ டூ பூஜா வாட் இஸ் யூ பூஜான்னு சொன்னால் நான் வந்து என்னுடைய சுவாமி ரூம் எல்லாம் நல்லா கிளீன் பண்ணி அங்கே இருக்க சாலிகிராமம் வந்து அதே துணி எடுத்து நான் கிளீன் பண்ணி கீழே கிளீன் பண்ணுற துணி எடுத்து அதையும் கிளீன் பண்ணி ஐ ஆக்சுவலி சாவ் அண்ட் மேன் டூ அதுவும் ஒரு ஃபர்னிச்சர் மாதிரி அதையும் கிளீன் பண்ணுறாரு ஐயோ என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் இது கடவுள் அப்படியா இங்கே எங்கள் வீட்டில் எங்கள் தாத்தா அப்படி தான் தாத்தாலாம் அப்படி பண்ணியிருக்க மாட்டார் நீங்கள் தான் அப்படி பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லி ஓ சாரி சாரி இது கல் அப்படின்னு சொல்லி கல் இல்லைங்க இது வந்து பகவான் பகவானுடைய விக்கிரகம் மெக்கானிக்கலாக பண்ணால் அப்படி தான் மெக்கானிக்கலாக பக்தி சிதான் சரிசி டாக்டர் சொல்லிட்டார் அதை பற்றி சாலக்ராம் துவாரா பாதாம் பண்டா என்ன கடவுள் என்ன விக்கிரகம் எல்லாம் யாரும் பார்க்கணும் சாலகிராம் எடுத்து வந்து வேர்கள்ளைய உட உடனே உடைச்சு அங்கே வச்சு அவர் வேர்கள்ளைய சாப்பிட்டார் பாதாம் பாதாம்னா வேர்கள்ள சாலகிராம் துவாரா பாதாம் பண்டா என்ன யாரும் பார்க்கறது இல்லை சும்மா என் கல் இல்லை பக்கம் சுற்றியும் இல்லை அந்த எடுத்து உடைச்சார் உடைச்சு திரும்பி வச்சுட்டார் அங்கே வேர்கள்ளைய சாப்பிடணும்னு சொல்லி ஃபெமிலியர் ஆகும்போது இந்த ரொட்டீன ஒரு அர்த்தம் இல்லாமல் புன புன சர்வித்தா செய்யும் போது இந்த மாதிரி தான் ஆகும் கருமிகள்லாம் இப்படி தான் அதை வந்து சொல்கிறாரு பிரகலாத எங்கள் அப்பா இப்படி தான் புன புன சர்வித்த சர்வனா திரும்பி திரும்பி வந்து பிறந்து திரும்பி திரும்பி அதையே செய்து திரும்பி திரும்பி வந்து மரணமாகி திரும்பி திரும்பி ஜாத்தசி துருவம் மிருத்து துருவம் ஜென்மம் மிருத்தசி ச அதனால் இங்கே என்ன சொல்கிறாருன்னா துர்லபம் பிரகலாத் மகாராஜ் என்ன சொல்கிறாருனா இந்த வாழ்க்கை வந்து உங்களுக்கு மனிதனாக ஒரு வாழ்க்கை ஹியூமன் ஃபார்ம் ஆஃப் லைஃப் கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேர் அதனால் துர்லபம் மானுஷம் ஜென்ம ததபம் அதி ததம் அர்த்ததம் அபி அர்த்ததம் இது வந்து ரொம்ப ரேர் அதனால் நம்ம வந்து கரெக்டாக அதை உபயோகம் செய்யணும் அது வந்து பெஸ்ட்டை உபயோகம் செய்கிறது வந்து நம்ம வந்து பகவானுடைய ஒரு நிரந்தரமான ஒரு தாசியன் ஒரு தாசன் நான் எப்படி அதை ரிவைவ் பண்ணி திரும்பி பகவானுக்கு நான் சேவை செய்யலாம் இது மட்டும்தான் நம்ம வந்து கணக்கு பண்ணணும்னு சொல்லி ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக கரெக்டாக சொல்கிறாரு பக்தி யோகம்னா என்ன இந்த காலத்தில் நம்ம எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி பிரகலாத இவ்வளோ சின்ன குழந்தையாக இருந்தாலுமே பெரிய அட்வைஸ் கொடுக்குறாரு ஆனால் அதை கேட்கறது யார் அது வந்து ஹரிணி கஷ்யப்பு கேட்க போகிறது இல்லை அவர் இருக்கிற சூழ்நிலையில் பார்த்தா அவர் வந்து ரொம்ப டிஸ்கரேஜ் ஆகணும் ஆக்சுவலாக யார் கேட்பாங்க நான் சொல்கிறது எல்லாருமே அசுரர்கள் எல்லாம் அசுரர்களுடைய குழந்தைங்க யார் கேட்க போகிறாங்கன்னு சொல்லி டிஸ்கரேஜ் ஆகி அவர் வந்து நானே வந்து உட்காந்து சேண்டிங் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே வந்து அப்படின்னு சொல்லி எதாவது முக்கில் உட்காந்துக்கலாம் அவர் வந்து செல்ஃப் அவருடைய ப்ராக்டிஸ் செய்து அவருடைய உற்சாகம் எந்தூசியாசம் விட்டு கொடுக்கவே இல்லை கிருஷ்ணன் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் கிருஷ்ணர் கூட எனக்கு இந்த அனுபவம் அந்த அனுபவம் அந்த சம்பந்தம் எல்லாம் என்ன பிரமாதமான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதை நான் மற்றவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பேன் நானும் வந்து திரும்பி திரும்பி அனுபவிச்சுட்டு இருப்பேன் அப்புறம் அவர் அந்த நிலைமையில் இருந்தாலுமே ரொம்ப உற்சாகத்தோடு இருக்கார் வெரி வெரி என்தூசியாஸ்டிக் அது மட்டும் கிடையாது அப்பா வந்து திரும்பி திரும்பி அவரை வந்து ஏதாவது ஒரு தண்டனை கொடுத்துட்டே இருப்பார் ஏதாவது ஒரு சித்திரவதை பண்ணிகிட்டே இருப்பார் நடு நடுவில் அதையும் சகிச்சுக்கிட்டு அதுவும் பரவாயில்லன்னு சொல்லி எல்லாமே பகவான் தான் எனக்கு வந்து அது அவர் அவருக்கு என்ன விருப்பமோ அந்த மாதிரி நடக்கிறதுன்னு சொல்லி டிவோஷனல் சர்வீஸ்லேயுமே இந்த மாதிரி எனக்கு அப்பா இருக்காங்க நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லி ஆக்சுவலாக ஹிரண்ய கஷ்பு இஸ் த ஒரிஜினல் ஃபவுண்டிங் சைல்ட் அப்யூசர் ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியா ஆஃப் சைல்ட் அப்யூஸ் இப்போல்லாம் சைல்ட் அப்யூஸ் சைல்ட் அப்யூஸ்னு நிறைய வருது இல்லையா ஆக்சுவலாக ஹிரண்ய கஷ்பு இஸ் த ஃபஸ்ட் சைல்ட் அப்யூசர் ஒரு சின்ன அஞ்சு வயசு குழந்தைய வந்து தூக்கி வந்து பெரிய மலையிலேருந்து தூக்கி கீழே போட்டார் போடுங்க வரேன் சொல்லி நம்பர் ஒன் சைல்டு அப்யூசர் கீழே விழுந்து திரும்பி வந்துட்டார்ன்னு சொல்லி திரும்பி அவர் இது பண்ணுங்க அது பண்ணுங்கன்னு சொல்லி ஆல் சூப்பர் இனோவேட்டிவ் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் சைல்டு அப்யூஸ் அவர் பண்ணார் இப்போ பல பேர் சைல்டு அப்யூஸ் சைல்டு அப்யூஸ் சொல்லி நம்ம வந்து கம்ப்ளைண்ட்டெல்லாம் நம்ம கேட்குறது உண்டு ஸ்கூலில் வந்து ரெண்டு அடி கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி 
இப்போல்லாம் வந்து அமெரிக்காலெல்லாம் கையை தூக்கினீங்கன்னா வந்து அந்த அந்த பையனை வந்து டயல் பண்ணிடுவான் எங்கள் அப்பா வந்து கை தூக்கினார் எங்கள் மேலே போலீஸ் வந்து பிடிச்சிட்டு போயிடுவாங்க அப்பாவை போலீஸ் வந்து பிடிச்சி ஜெயிலில் போட்டுருவாங்க ஏன்னா பையன் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணா உங்கள் பையன் உங்கள் பையன் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க சொல்லி ரெண்டு அடி கூட கொடுக்கூடாது கொடுத்தீங்கன்னா உடனே சைல்டு கேன் கம்ப்ளைண்ட் அந்த பையனுக்கு அவ்வளோ ரைட் என்ன சொன்னார்னா அப்பா ஸ்கூலுக்கு போடா சரியாக ஹோம் ஒர்க் பண்ணிடா நீ பண்ணலன்னு சொல்லி நான் தூங்கிட்டு இருக்க எப்போவுமே ப்ரௌஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்க ஒன்றுமே நீ ஹோம் ஒர்க் பண்ணிடா பண்ணிடான்னு சொன்னால் பண்ணுறேன் பண்ணுறேன்னு சொல்லி அவர் ஏதாவது மறுபடி சொல்லுவார் ரொம்ப வந்து அரகண்டாக அவர் அப்பா வந்து பலார்னு ஒரு அடி கொடுப்பார் சின்ன ஒரு தட்டு தொட்டால் உடனே ஃபோன் பண்ணி எங்கள் அப்பா வந்து இப்போ அடித்தேன் என்னென்னு சொல்லி சும்மா இருந்துருவார் போலீஸ் வந்து இது பண்ணிங்களாண்ணா இவர் தான் பண்ணாருன்னு சொல்லி சொல்லி அப்பாவை ஜெயிலில் கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க பையன் வந்து அப்படி தான் என்ன ஏதாவது பண்ணீங்கன்னா டோன்ட் டிஸ்டர்ப் மீ கலியுகத்தில் பிரகலாதெல்லாம் அவ்வளோ ஈஸியாக பண்ண மாட்டார் இந்த மாதிரி தான் வெரி டிஃபிகல்ட் எல்லாமே சைல்டு அபியூஸ் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா அந்த சைல்டு அபியூஸாக மாற்றிடுவாங்க சேண்டிங் பண்ணிடான்னு சொன்னால் அதை வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிடுவாங்க கலியுகத்தில் ஒன்றுமே நம்ம பண்ண நல்லது ஏதாவது பண்ண விரும்பினா கூட அவங்களுக்கு அந்த கலாச்சாரம் இல்லை டெய்லி நீங்கள் வந்து வெளியில் இருக்கிற இந்த ஸ்கூலுக்கு அனுப்புனீங்கன்னா இதுதான் கற்றுப்பாங்க அப்பா ஏதாவது பண்ணால் நீ வந்து இது ஃபோன் பண்ணின்னு சொல்லி அவங்க ஷேர் பண்ணிப்பாங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் அவங்க எல்லாருமே ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஸோ இந்த மாதிரி கல்வி நிலையத்தில் நம்ம வந்து அதெல்லாம் ஒன்றுமே கற்றுக்க கொடுக்க இருக்க முடியாது அசுர குலம் ஸோ எஜுகேஷன் ஒரு குழந்தைய நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பிரகலாத மாதிரி எனக்கும் ஒரு குழந்தை வேணும்னு சொல்லி நமக்கு அது முயற்சி அது நம்ம எப்படி செய்யணும்னா நம்ம வந்து இவங்களெல்லாம் வந்து இந்த ஸ்கூல் அனுப்ப முடியாது டெஃபினட்டாக அது வந்து நிறைய பேர் ரிசர்ச் பண்ணி நம்ம வந்து பக்தராக தேவையில்லை அதை ரிசர்ச் பண்ணி சொல்கிறதுக்கு பக்தராக இல்லாதவங்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்சிங்கன்னா சர்வநாசம் உங்களுடைய குழந்தையுடைய எஜுகேஷன் ஃப்யூச்சர் எல்லாம் நான் சிச்சிடுவோம்னு சொல்லி அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டே நம்ம திரும்பி திரும்பி அனுப்புகிறோம் அசுர குலத்துக்கையே அனுப்புகிறோம் நம்ம நினைக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி நான் டிவோட்டின்னு சொல்லி பட் நம்ம குழந்தைங்களை நம்ம வந்து கிரண்ணி கஷ்பு ஓடிய ஸ்கூல் ஸ்பெஷல் போர்டிங் ட்ரைனிங் ஸ்கூலுக்கு தான் அனுப்புகிறோம் நம்ம கிரண்ணி கஷ்பு ஹை ஸ்கூல் வி ஆர் சென்டிங் ஆல் அவர் சில்ட்ரன் டு தட் ஸ்கூல் ஒன்றி அவங்க போய் இதெல்லாம் கற்றுப்பாங்க அவங்க வந்து பிரணாத கற்றுக்கிட்ட மாதிரி நாரத முனி வந்து சொல்லி அவருக்கு பக்தி தோண்டு எப்படி செய்யணும்னு சொல்லி சொன்ன மாதிரி அவங்க கற்றுக்கவே மாட்டாங்க அதனால் இந்த கல்ச்சரே வேறு கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் சொல்லி கொடுத்தா ஏதோ தப்பாவது ஏதோ சொல்லி கொடுக்குறீங்க இது எனக்கு தெரியாது நான் வந்து ரொட்டீனாக புன புன சர்வித்த சரணம் பண்ணதில் இந்த மாதிரி தான் நான் பூஜை செய்வேன் எங்கள் அப்பா சொல்லி கொடுத்தாரு எங்கள் அம்மா சொல்லி கொடுத்தாருன்னு சொல்லி அதை விட்டு பிரிய மாட்டோம் சில பேருக்கு அந்த சேஞ்ச் வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட் பிரகலாதருக்கு வந்து அவர் வந்து கர்ப்பத்துலேயே அந்த சேஞ்ச் பண்ணிட்டாரு ஆஃப்டர் தட் நோ சேஞ்ச் ரிக்வயர்ட் இன் லைஃப் சின்ன வயசுலேயே நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டோன்னா கௌமாரம் ஆச்சர பிரஜா நமக்கு வந்து ரொம்ப நல்ல உள்ள லாபம் பெரிய நமக்கு மட்டும் கிடையாது அந்த குழந்தைக்கும் ரொம்ப பெரிய இது இது வந்து ஒரு சீரியஸான விஷயம் நம்ம கிரகஸ்தர்கள்லாம் நிறைய பேர் ரொம்ப தயங்குறாங்க இது எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லி சில பேருக்கு விதவிதமான சேலஞ்சஸ் உண்டு ஆனால் மோஸ்ட்லி அவங்க கிருஷ்ண கான்சியஸ் அனுப்பிச்சுட்டா அவனுக்கு ஃப்யூச்சரில் என்ன ஆகும் ஃப்யூச்சரில் என்ன கிருஷ்ண கான்சியஸ் அனுப்பிச்சா ஃப்யூச்சரில் வந்து அவர் திரும்பி கடவுள்கிட்ட போவார் அவ்வளோதான் ஃப்யூச்சர் என்னென்னா ஃப்யூச்சர் என்ன ஆகும்னா ஹில் கோ பேக் டு காடன் இல்லை ஃப்யூச்சரில் அவருக்கு வந்து உத்தியோகம் இல்லாமல் வந்து ஒரு சம்பளம் இல்லாமல் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லி கவலை ஆக்சுவலாக அது கவலையே கிடையாது நீங்கள் எப்படி நீங்கள் எப்படி நாங்கள் டிவோட்டிஸ் எப்படி வேணா இந்த ஸ்கூலில் நான் அனுப்பிச்சேன்னா ஃப்யூச்சரில் என்ன பண்ணுவார் அப்படி அதுதான் கவலை இந்த ஸ்கூலுக்கு இரண்டு கேஜி போ ஹை ஸ்கூலுக்கு நான் அனுப்பிச்சேன்னா ஃப்யூச்சரில் என் பையன் என்ன ஆவான் அதுதான் இன்னும் பெரிய கவலையாக இருக்கணும் அவங்களுக்கு பிகாஸ் ஸோ ஹார்பிள் ஸ்கூல் கற்றுக் கொடுக்குறதும் வந்து ஒன்றுமே கிடையாது எவ்ரி வே இட் இஸ் பேட் பட் ஸ்டில் நம்ம வந்து அதை என்கரேஜ் பண்ணி அதுதான் நமக்கு வந்து எக்கனாமிக் செட்டப்பில் அதுதான் கரெக்டுன்னு சொல்லி ஹெல்ப்லெஸ் தான் நம்ம அதை பண்ணுறோம் அதனால் 
பிரகலாத் மகாராஜோட டீச்சிங்ஸ் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக என்னுடைய குழந்தை வந்து ஒரு டிவோட்டி ஆகணும்னு சொல்லி ஒரு விருப்பம் வரும் ஸ்ட்ராங்கான ஒரு விருப்பம் நம்ம கம்யூனிட்டியில் நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஸ்கூல் பிரகலாத் ஸ்கூல்னு சொல்லி நம்ம ஆரம்பிக்கணும் ஹிரிணி கஷ்பு ஸ்கூலை விட்டு நம்ம வந்து பிரகலாத் ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கணும் ஆரம்பிச்ச குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து பக்தி சொல்லி கொடுத்தா அவங்க வந்து டக்குன்னு கேட்டுப்பாங்க அப்பா அம்மா என்ன சொல்கிறாங்களோ டீச்சர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க பெரியவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ ஆதரவாக அஃபெக்ஷனட்டாக சொல்கிறாங்களோ அது வந்து கேட்கும் குழந்த அதுதான் சாணிக்கப்பட்டு சொல்லியிருக்காரு ஒன்றுலேருந்து அஞ்சு வயசு வர அந்த குழந்தைக்கு உன்னுடைய அன்பு ஸ்னேகம் பாசம் பிரேமம் எல்லாம் கொடுத்து நல்லா வளர்க்கணும் அஞ்சுலேருந்து பதினஞ்சு வர ஒரு குச்சி கையில் வச்சுக்கணும் எப்பெல்லாம் தப்பு பண்ணுறதோ அந்த குழந்தைய சுருக்கிற ஒரு அட்டி அடிக்கணும் இப்பெல்லாம் வந்து ஏதாவது லைட்டாக ஒரு பனிஷ்மெண்ட் ப்ரோப்பா வந்து அடிக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னேன் குச்சி வச்சு பண்ணணும்னு சொன்னால் டிசிப்ளின் பண்ணணும் தப்பு பண்ணும்போதெல்லாம் இது பண்ணக்கூடாது இது கரெக்டு இது தப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி கொடுத்துடணும் அஞ்சு வயசுலேருந்து பதினஞ்சு வயசு வர அப்புறம் பதினாறு வயசு ஆரம்பிக்கும் போது குச்சி கிச்சி எல்லாம் தூக்கி போட்டு அவருடைய நல்ல ஃப்ரெண்ட் ஆகிடணும் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் அவர் கிடைக்க மாட்டார் அவங்களுக்கு பிராப்தே சோடசே வர்ஷே புத்திரம் மித்ரம் வதாச்சரே சோடசே வருஷன்னு சொன்னால் பதினாறு வயசு வந்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் குச்சி கிச்சி எல்லாம் தூக்கி போட்டு அவருடைய நல்ல ஃப்ரெண்ட் ஆயிருங்க கழுத்து மேலே அப்படி கையை போட்டுக்கிட்டு எப்படிடா ஸ்கூலில் எப்படி இருந்தது நல்ல ஃபுட்பால் விளையாண்டியா பி ஏ குட் ஃப்ரெண்ட் ஃபுட்பால் நீ விளையாடக்கூடாது நீ வந்து சேண்டிங் பண்ணும் வீட்டு வீட்டுக்கு போயிடுவார் தப்புன்னு போயிடுவார் அது இந்த காலத்தில் டெஃபினட்டாக போயிடுவார் அதுதான் நீங்கள் ஸ்மார்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா அவங்களுடைய நல்ல ஃப்ரெண்டு முன்னாலேருந்து நீங்கள் அஞ்சு கௌமாரம் ஆச்சல பிரஜா அஞ்சு வயசுலேருந்தே அந்த இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஸ்னேகத்தோட பாசத்தோட நீங்கள் வந்து அது ஆக்சுவலி டேக்கிங் பார்ட் இன் பிரிங்கிங் அப் த சைல்டு அது உங்களுடைய கடமை அது நீங்கள் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த குழந்தை வந்து நீங்கள் சொல்கிறத கேட்கும் அப்பா இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி வந்து கேட்கும் உங்களுக்கு பதினாறு வயசில் அட்வைஸ் கொடுங்கன்னு சொல்லி நீங்கள் அது அது நீங்கள் பண்ணியிருக்கலன்னா நீங்கள் வந்து ரொம்ப பிஸியாக என்னுடைய ஐடி ஜாபில் என் நானும் போயிட்டு இருந்தேன் என்னுடைய மனைவியும் போய் குழந்தைய வந்து ஒரு ஆயா ஒரு வந்து ஒரு கிருஷ்ணியில் போட்டு யாரையோ வந்து சம்பளம் கொடுத்து அவங்கள பார்க்க சொல்லி அந்த ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டைமில் அந்த குழந்தைக்கு வந்து அம்மாவுடைய ஸ்னேகம் அம்மாவுடைய அடுத்து இருந்து அவங்களுக்கு அந்த ஷேப்பிங் அந்த சட்டில் பாடி சூக்ம சரீரத்துடைய ஷேப்பிங் மனசு புத்தி எல்லாம் ஷேப் ஆகாமல் நீங்கள் வந்து அதை வேற யாருக்கோ கூட்டு கொடுத்து அவங்க வந்து வேற என்னெல்லாமோ சொல்லி கொடுத்து அந்த குழந்தைக்கு ஒரு ஆதரவு இல்லாமல் ஒரு அஃபெக்ஷன் இல்லாமல் எங்கேயோ அலைஞ்சு ஒரு அனாத மாதிரி வாழும் அப்புறம் வந்து இதுதான் என்னுடைய குழந்தை அப்படின்னு காமிக்கலாம் எல்லாத்துக்குமே பற்றி பார்ட்டியில் இதுதான் என்னுடைய குழந்தை சிரின்னு சொல்லுவோம் சிரின்னு சொல்லணும் நவடேஸ் யூசி தட்டிலே நீ சிறிது சொல்லிச்சு கொடுக்கல ஏன்னா ஃபோனை வச்சுட்டு அப்படி நோட்டிக்கிட்டே இருக்கேன் குழந்தை குழந்தை வந்து சைக்கலாஜிக்கலாக எஃபெக்டட் ஃபோன் இல்லாமல் யாருக்குமே பேச முடியாது ஐ கான்டாக்ட் இல்லை அவங்கள்ட்ட கண்ணுக்கு கண்ணு பார்க்குறது பயந்துக்குமா ஆல் தீஸ் யங்ஸ்டர்ஸ் ஒன்லி ஃபோன் ஃபோன் இருந்தால் தான் அவங்களுக்கு செக்யூரிட்டி ஃபோனை வந்து பார்த்துக்கிட்டே சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க கண்ணுக்கு கண்ணு பர்சனலாக ஒருத்தர்கிட்ட பேசணுன்னா முடியாது அவங்களுக்கு பயமாக இருக்குமா சைக்கலாஜிக்கலி எஃபெக்டட் இதுதான் உங்களுடைய மாடர்ன் எஜுகேஷன் இதுதான் உங்களுடைய ஹிரிணி கஷிப்பு ஹைஸ்கூல் ஹெச்எச்எஸ் பிஹெச்எஸ்னா பிரகலாத் ஹைஸ்கூல் பிரகலாத் ஹைஸ்கூலில் உங்களுக்கு வந்து ஃபோனே தேவையில்லை எனக்கு ஃபோனே தேவையில்லை இது வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க ஆல்ரெடி ரிசர்ச்சும் பண்ணிட்டாங்க வீட்டில் இருந்து படிக்கிற அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஹோம் ஸ்கூலிங் செய்கிற குழந்தைங்களுக்கு இன்னும் செல்ஃப் எஸ்டீம் ரொம்ப ஜாஸ்தி செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் ரொம்ப அதிகம் அவங்க வந்து இந்த குழந்தைகள் கூட வந்து எக்ஸாம் எழுதும் போது இவங்க தான் பர்ஃபார்மன்ஸ் பெட்டர் ரொம்ப ஈஸியாக எக்ஸாம் எழுதிடுவாங்க எக்ஸாமினேஷன் பயமே கிடையாது ஏன்னா எல்லா வருஷமும் பையன் எக்ஸாம் எக்ஸாம் படி ஹோம் ஒர்க் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி அந்த எக்ஸாம்னு சொன்னாலே பயம் படிப்புன்னு சொன்னாலே பயம் எனக்கு அது பிடிக்கவே பிடிக்காது அந்த படிப்பு எக்ஸாம் எழுதி முடிச்ச உடனே அந்த படித்தது எல்லாமே வெளியில் போயிடும் ஏன்னா அது விருப்பம் இல்லை அது தேவையில்லாதது எனக்கு 
ஏதோ எக்ஸாம்ல ஸ்கூல் சர்டிபிகேட் கிடைக்கிறது மட்டும்தான் டிகிரி சர்டிபிகேட் கிடைக்க அதுக்கப்புறம் அது தேவையில்லை அந்த விஷயம் தூக்கி வெள்ளு போட்டுருவாங்க மனசுல இருந்து பட் வீட்டில் ஹோம் ஸ்கூலிங் பண்ணி வந்து ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க வந்து ரொம்ப நல்ல படிச்சிருவாங்க கேள்வி கேட்டு கேட்டு படிச்சுப்பாங்க வேற மாதிரி படிச்சுப்பாங்க எக்ஸாம்னு சொல்லி எல்லாருமே வந்து இந்த மேஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுற மாதிரி அந்த அசம்பிளி லைனில் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுற மாதிரி இவ்வளவு எல்லாம் சேர்ந்து மேஸ் ப்ரொடக்ஷன் மேஸ் எஜுகேஷன் எல்லாருமே சொல்லுங்க எல்லாரும் சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஒண்ணுமே புரியாது யாருக்குமே எக்ஸாம்ல வந்து அப்படின்னு மெஷின் மாதிரி எழுதுவாங்க தே டோன்ட் திங்க் எனி திங் அது வந்து மெக்கானிக்கல உனக்கு ரொம்ப நல்லா பண்ண முடியல டியூஷன் டீச்சர் வச்சுக்கோ அந்த டியூஷன் டீச்சர் வேற மெக்கானிக்கலா சொல்லுங்க நான் தலைவர் ரெண்டு கொட்டு கொட்டும் அந்த டீச்சர் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அஃபெக்ஷன் இல்லாமல் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க ஒரு இன்வால்வ்மெண்ட் இல்லாமல் எல்லாம் மெக்கானிக்கலாக மிஷின் மாதிரி சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அந்த குழந்த பாவம் அது ஏதாவது வந்து ஃபஸ்ட்டு கிளாஸில் ஃபஸ்ட்டு வந்ததுன்னா அந்த டியூஷன் டீச்சருடைய முயற்சியே கிடையாது அந்த ஸ்கூலுடைய முயற்சியும் கிடையாது அந்த குழந்தை எப்பயோ வந்து தெரிஞ்சுக்கிச்சு கொஞ்சம் அந்த குழந்தையுடைய எஃபெக்ட் ஆனால் இவங்க வந்து எங்கள் ஸ்கூலில் நாங்கள் தான் சொல்லிக் கொடுத்தோம் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டு ஆக்சுவலி யூ நெவர் டோல்டு எனி திங் ஏன்னா நீங்கள் அட்மிஷன் வரும்போது நீங்கள் என்ன கேட்டீங்க குழந்தையோட ஐக்கியூ அவ்வளோவா இல்லைங்க அதுக்கு தான் இங்கே கூட்டிகிட்டு வரேன் நீங்கள் தான் குழந்தையோட ஐக்கியூ வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் இல்லை ஹை ஐக்கியூ தான் நாங்கள் எடுப்போம் என்ன தான் எங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் வரும் இப்போ உங்களுக்கே நான் ஃபீஸ் கொடுக்கணும் என்ன என்னோடய குழந்தையோட ஐக்கியூவே போருமே என் குழந்தை ஹை ஐக்கியூ ஃபீஸ் இல்லை அட்மிட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் பண்ண மாட்டாங்க ஹை ஐக்யூ நீங்கள் கொடுக்கணும் நீங்கள் ஃபீஸ் வேறு கொடுக்கணும் நான் உங்கள் குழந்தைய வச்சு காசு பண்ணுவேன் அப்புறம் வெளியில் அனுப்பிச்சிடுவேன் திரும்பி இன்னொரு ஹை ஐக்கியூ எங்கேயா இருக்கான்னு பார்ப்பேன் இது ஒரு பிஸ்னஸ் ஐ ஆம் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் எஜுகேஷன் யுவர் சைல்டு ஸோ வென் பிரகலாதோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா அவர் சொல்கிறது எல்லாமே இது தான் கௌமாரம் ஆச்சர பிரஜா நீங்கள் வந்து ஒரு கிரகஸ்தன் ஆகிட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு தாய் நீங்கள் ஒரு அப்பாவாக இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இது உங்களுடைய டியூட்டி அந்த குழந்தைய எப்படி பகவான் கிட்ட சேர்த்தலாம்னு சொல்லி அதுதான் ஃபஸ்ட் டியூட்டி அந்த குழந்தைய வந்து பிஎஸ்சி பிஎட்டு நீங்கள் லா படிக்கணும் மெடிசின் படிக்கணும் அதுதான் படிக்கணும்னு சொல்லி அடித்து 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 அதை வந்து படிக்க வச்சு கடைசியில் அதுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் ஒரு ஒரு ஒன்றுலேயுமே இன்த்தூசியாச இல்லாமல் ஸ்கூலுக்கு போகிறவங்களும் எப்படி இந்த பெரிய பேக் பேக் வச்சுக்கிட்டு ஸோ பேட் ஸோ பேட் இட் கோ சி த சில்ட்ரன் கோயிங் ஸ்கூல் Don't want to go to school actually. School ko pola na unakko dhyoga irukkadu. You will become a useless fellow like that. See that fellow. Ava vandhi vyasayam pannra. Ava vandhi wheatle pe Hare Krishna pannra. Annamari hide vayani. As though as though worshipping the Lord is something very bad. Vyasayam pannra is very bad. Annamari in the culture vayara maari soli gurukura. Adda irini keshpo school ni solna. Inge sonna dhala nera vibri dhama. So that is why all of you must read Prahalad's instructions. Vision. How do you know how to do it? 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 Very wonderful instructions. Prabhupada is one of the most important things in Prahalad. Prahalad is one of the most important things in Prahalad. In all lectures, almost you will see Prahalad. The young devotee boy Prahalad. How do you know? திரும்பி திரும்பி பிரகலாதோடைய டீச்சிங் சொல்லுவார் ஸோ வி ஆர் வெரி ஃபார்ச்சுனேட் ஆக்சுவலி தெர் இஸ் அ பிளேஸ் வேர் பிரகலாத் அண்ட் ஸ்கூல் மேட்ஸ் பிளே இயர் இந்த வி ஆர் கோயிங் டு த பிளேஸ் நானும் பார்த்ததில்ல அது ஸோ இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் ஸ்பெஷல் ஹைக்கிங் பண்ணுறீங்க நேற்றுக்கு வந்து உங்களுக்கு நான் சொன்னேன் நட்டு போல்ட்டெல்லாம் கழுகிற மாதிரி ஸ்பெஷல் எக்ஸசைஸ் இரும்பு இரும்பு ஜாயின்ஸ் எல்லாம் சரியா இருக்கான்னு சொல்லி நேற்றுக்கு போயிருந்தீங்கன்னா எல்லாம் சரியாயிடும் உங்களுக்கு சில பேருக்கு என்ன இடுப்பு வள்ளி அதெல்லாம் இருந்தா எல்லாம் திரும்பி வரும்போது சரியாயிடுத்துன்னு சொன்னாங்க இங்க இங்க வலி இருந்தது ஆனா இந்த போனப்போ நான் திரும்பி சரியா அந்த மாதிரி ஸ்பெஷலான மெடிக்கல் அரேஞ்ச்மெண்ட் எல்லாம் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்காக இன்னைக்கு வந்து நீங்க ஹைக்கிங் பண்ணுவீங்க ஹைக்கிங் சொன்னா ஹை திங்கிங் கிடையாது ஹை திங்கிங் ஹைக்கிங் நினைக்காதீங்க ஹைக்கிங் வந்தா 
நீங்க வேணா ஒரு குச்சி எடுத்துக்கலாம் நல்லா மேல ஏறுவீங்க டிவோஷனல் லைஃப் இப்படி கிடையாது டிவோஷனல் லைஃப் நான் நேற்றுக்கு சொன்ன மாதிரி நல்ல ரோடு பியூட்டிஃபுல்லான ரோடு நேற்றுக்கு வந்து பம்பி ரோடில் போனீங்க அது ஜானம் கர்மம் எல்லாம் இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் மேலே ஏறணும் அதுக்காக இஃப் யூ வாட் யூ கேன் டேக் ஸ்டிக்ஸ் தேர் தேல் கிவ் யூ ஸ்டிக் ரெக்கார்ட் சி ரமண கௌரி எல்லாமே குச்சி வச்சுக்கிட்டு மேலே சன்னியாசம்னு நினச்சிக்காதீங்க குச்சி சாதாரண குச்சி தான் எவ்வளோ ஹைட்டு தான் குச்சி சன்னியாச தண்டம் கொடுக்குறாங்க எனக்கு வந்து அவங்களும் கூட்டிகிட்டு வந்து என்ன நினைக்காதீங்க இது வந்து நீங்கள் கிரகஸ்தராக இந்த சன்னியாசி அந்த குச்சி வேணால் நீங்கள் திரும்பி வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகலாம் அது வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு லிட்டில் வாக்கிங் யூ ஹேவ் டு டூ இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப சீனிக்காக வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கு பின்னால் இருந்து உள்ளே போய் பெரிய ஜோலா நரசிம்ஹா அந்த இடத்துக்கெல்லாம் போவோம் நம்ம யூ கேன் சி லார்டு நரசிம்ஹா இந்த ப்ளேசஸ் இந்த இடத்துல எல்லாமே இந்த பிரகலாத் மகாராஜ் சொல்லிக் கொடுத்திருந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் இந்த இம்பார்ட்டண்ட்டான பக்தி ஞானம் நமக்கு வந்து அதை நம்ம ப்ராக்டிஸ் செய்கிற மாதிரி எனக்கு வந்து ஆசீர்வாதம் கிடைக்கணும்னு சொல்லி நீங்கள் நரசிம்ம பகவானுக்கிட்ட வேண்டிக்கிட்டிங்கன்னா நரசிம்ம பகவானுக்கு வந்து வெரி பிளீஸ்ட் வித் பிரகலாத் அங்கே வந்து பிரகலாத பார்த்தா தான் அவருக்கு சாந்தம் ஆயிட்டார் அந்த குரோதமான மூடில் குரோத ரசா அவர் அனுபவிச்சு அந்த கிருமி கஷ்பு கிழிச்சு அந்த குடலெல்லாம் தலையில் போட்டுக்கிட்டு அங்கே வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது தேவர்கள்லாம் வந்து சுத்தி பாடுறாங்க ஓம் சகசிர சீட்சா புருஷக சகசிராட்ச சகசிரபாத் இந்த மாதிரி வந்திருக்கே நீ பகவான் விஷ்ணு இந்த மாதிரி ரூபத்தில் என்ன சொல்லி அவங்க பலதும் ஸ்துதி எல்லாம் சொல்லி பகவானை திருப்திப்படுத்தலான்னு சொல்லும்போது பகவானுக்கு திருப்தி வரல கோபமாக இருந்தார் லக்ஷ்மியை போகணும்னு சொன்னால் லக்ஷ்மி வந்து இப்போ நான் போக மாட்டேன் இது நன் மூடில் சரியில்லை நான் போக மாட்டேன்னு சொல்லி லக்ஷ்மியும் போகலை நாரத முனியும் பிரம்மாவும் அங்கே வந்து பிரகலாத போக சொன்னாங்க பிரகலாத் வந்து ரொம்ப தைரியமாக வந்து ஒரு பயமே கிடையாது பிரகலாதுக்கு இது என்னுடைய கடவுள் இந்த கோர ரூபமெல்லாம் அது வந்து அவங்களுக்காக எனக்கு வந்து வேறு மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஹாப்பியாக வந்து நரசிம்ம பகவான் பக்கத்தில் போகும்போது நரசிம்ம பகவான் பிரகலாத பார்த்த உடனே சாந்தமாயிட்டார் பிரகலாத பார்த்து தவக்கர கமல வரே நகம் அத்புத சிங்கம் கரா என்று சொன்னால் கை நம்மளுடைய பாம் இந்த இடத்துல வந்து தாமர தளம் மாதிரி சாஃப்டாக இருக்கிற இந்த இடம் ஆனால் அத்புதமான நகம் அந்த நகத்தை வச்சு தான் அந்த ஹிரிணி கஷ்பூவை கொண்டது ஏன்னா ஹிரி கஷ்பு இந்த ஆயுதம் இருக்கக்கூடாது அந்த ஆயுதம் இல்லை இந்த ஆயுதம் இல்லை அந்த எல்லா ஆயுதமும் இல்லைன்னு சொல்லாரு பகவானே அவருடைய ஸ்பெஷல் செல்ஃப் மேட் ஆயுதம் நகம் அதை பற்றி அவர் நினைக்கவே இல்லை ஹிரிணி கஷ்புக்கு அந்த புத்தி இல்லை அந்த புத்தி வராது பகவான் கிட்டே நான் இந்த டிசைன் அந்த டிசைன் இந்த டிசைன் சொன்னால் பகவான் டிசைன் பண்ணிட்டு வந்துட்டார் தானாவே நகம் அற்புதமான நகத்தை வச்சு அவரை டைசெக்ஷன் பண்ணார் லேபில் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா பயாலஜி லேபில் டைசெக்ஷன் ட்ரைசெக்ஷன் எல்லாம் கருப்பாம்பூச்சி தவளை எல்லாம் வந்து வயரெல்லாம் திறந்து ஜுவாலஜின்னு சொன்னால் அவங்க அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க ரொம்ப பயந்து பயந்து அந்த மாதிரி ஹிரிணி கஷ்பூ பண்ணிட்டார் டைசெக்ஷன் பண்ணிட்டாரு யாரு பகவான் இங்க வாடாரு சொல்லி அவர் தாலித்யா ஹிரிணி கட்சி போச்சுன்னா ஒரு பூச்சி ஒரு பூச்சி வந்து தப்புன்னு இப்படி அடிப்போம் கொசு எல்லாம் அந்த மாதிரி அங்க ஒரு அங்க வந்து ஒரு அடிக்கிறவங்க வச்சு அவரை கொஞ்சம் ட்ரிக்கு டைசெக்ஷன் நகர்த்தி எடுத்து சின்னதா பண்ணிட்டாரு ஹிரிணி கட்சி போய் இவ்வளவு ஆயிட்டாரு நரசிம்ம பகவானோடைய தொடையில இவ்வளவுண்டு ஹிரிணி கஷ்பு அவ அதை வந்து டைசெக்ஷன் பண்ணியிருக்காரு ஏன் பகவானுக்கு மைக்ரோஸ்கோப் ஏதாவது தேவையா இந்த டைசெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு தேவையில்லை ஹிரிணி கஷ்பு உடைய ஹிருதயத்தில் அவரை பரமாத்மாவாக இருக்கிறதுனால அவருக்கு வேற ஒரு கைடன்ஸும் தேவையில்லை ஆட்டோமேட்டிக் ரோபோட்டிக் சர்ஜரி அவர் தானாகவே பண்ணிப்பார் இன்னும் கைடன்ஸ் சர்ஜரி பண்ணிட்டார் பண்ணி அதில் இந்த குடலெல்லாம் எடுத்து போட்டுக்கிட்டு அவரை டப்புன்னு அவர் தட்டுட்டு கீழே விழுந்துட்டார் ஹிரிணி கஷ்பு சைஸு தெரியணும் உங்களுக்கு 
நரசிம்ம பகவானுடைய சைஸ் வந்து சின்னதா நினைச்சுக்காதீங்க நம்ம டிராமா எல்லாம் போடும்போது இப்படி குதிப்பாரு ரெண்டு பேரும் ஒரே சைஸ்ல வருவாங்க சைஸ் கம்ப்ளீட்டா வேற பகவான் வந்து எங்கேயோ நிக்கிறாரு அவரோட நான் சொன்ன நினைத்துக்கு மேனியெல்லாம் மேகத்துக்கும் மேல அங்க இருந்து அதுதான் அந்த உலக ஃபுல் யூனிவர்ஸ்க்கே அந்த சத்தம் கேட்டது அப்புறம் இரணி கிருஷ்பு வந்து பறந்தாராம் அந்த கதவை இது யாரு என்ன சொல்லி பரவாயில்ல நான் பார்த்துக்கிறேன் சொல்லி என்னால் முடியும்னு சொல்லி பறந்து நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க பெரிய பெயிண்டிங்கில் அந்த வந்து ஹிரிணிகிருஷ்பு சின்னதாக அப்படி பறக்கிறாரு அதே சைஸ் தான் அதுக்கும் இன்னும் கம்மி அதுக்கும் இன்னும் கம்மி அவ்வளோ பெரிய பகவான் சொன்னால் அவர் மேலே போட்டியெல்லாம் போட்டால் எப்படி பகவானுடைய ரூபத்தை அப்படி காமிச்சு அவர் வந்து நத்திங் நத்திங் தலிதா ஹிரிணிகிருஷ்பு தனு பிரிங்கம் ஸோ நம்ம வந்து ரொம்ப பெருசாக நம்ம 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 பற்றி நினச்சிக்கூடாது அப்படி வி டோன்ட் திங்க் டூ மச் அபவுட் யுவர் செல்ஃப் கொஞ்சமாக நினச்சிங்க பரவாயில்ல இந்த பௌதிக உலகத்தில் கொஞ்சம் ஃபால்ஸ் இதோ தேவை இல்லைன்னா வேறு யாராவது சாப்பிட்ருவாங்க நம்மளை மற்றவங்கெல்லாம் சாப்பிட்ருவாங்க ரொம்ப ஹம்பிளெல்லாம் இருக்காது இங்கே வெளியில் போய் ரொம்ப ஹம்பிளெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அதுவும் நீங்கள் வேலை பண்ணுற இடத்துல கொஞ்சம் கர்வம் எல்லாம் இருக்கணும் அவங்களுக்கு நான் டிவோட்டி தெரியுமா உனக்கு அந்த மாதிரி கர்வம் தேவை கொஞ்சம் இல்லைன்னா அவங்கள சாப்பிட்ருவாங்க பிரகலாதுக்கும் ரொம்ப சிம்பிளாக பகவான் என்ன ப்ரொட்டக்ஷன் செய்வார்னு சொல்லி அந்த நம்பிக்கையில் அவர் பலதும் செய்து பலதும் சொன்னார் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம போகும்போது இந்த டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் பிரகலாதில் நம்ம ஞாபகம் வைத்து பிரகலாதுடைய அனுகிரகம் நமக்கு உண்டாகணும் பகவான் நரசிம்மருடைய அனுகிரகம் உண்டாகணும் ஹிரண்ய கஷிப்புடைய அவர் செய்த காரியங்கள்லேருந்து நம்ம என்ன கற்றுக்கலாம்னு சொல்லி இதில் நீங்கள் மெடிடேட் பண்ணி நான் வந்து இன்றைக்கியோ நாளைக்கோ குஸ் நான் உங்ககிட்ட கேட்பேன் சும்மா நான் பேசலை நீங்கள் வந்து நோட் பண்ணியிருக்கீங்க அது என்ன நான் வந்து குஸ்ன்னு சும்மா அப்படி கேட்க மாட்டேன் ஒவ்வொருத்தரை பார்த்து நீங்கள் சொல்லுங்கன்னு நீங்கள் சொல்லுங்கன்னு சொல்லுவேன் புரிஞ்சுதா டோன்ட் திங்க் தட் அப்படியே கேட்பாருன்னு அப்படியே சேரில் அப்படியே ஒழிஞ்சிக்கலாம் ஏன்னா தூங்குற மாதிரி காமிச்சுக்கலாம்னு சொல்லி இல்லைன்னா உடனே டாய்லெட்டுக்கு ஓடி போயிடலாம் நான் வந்து கேட்பேன் எங்க நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸ்பெசிபிக்கா கேட்பேன் எல்லாரும் ப்ரோக்ராமுக்கு வரணும் ஓகே ஸோ நம்ம சொன்ன மாதிரி ஜாலியா நம்ம வந்து டான்சிங் சாண்டிங் எல்லாம் பண்ணி மலை ஏறி இன்னைக்கு மாலோல நர்சிம்ஹா ஜுவால நர்சிம்ஹா பின் குரோத நர்சிம்ஹா கரஞ்ச நர்சிம்மா தட் இஸ் இந்த ஈவினிங் மார்னிங் செஷன் வந்து இந்த மூணு நர்சிம்மை போகிறோம் இது இந்த இந்த நர்சிம்மைகள் உடைய விக்கிரகத்தை நம்ம போய் சேவித்து நர்சிம்ம பகவானை பார்த்து அங்கே நம்ம வந்து நர்சிம்ம பகவானுடைய ஆசீர்வாதம் வைத்து நம்ம திரும்பி வரலாம் ஓம் தத் சத் நர்சிம்மதேவ பகவான கீ பக்தராஜ் பிரகலாத் மகாராஜ் கீ சில பிரபுபாதி நித்தாய் கூற பிரேமானந்தே ஹரே கிருஷ்ணா சோ பக்தர்கள் வந்து எல்லாருமே வாட்டர் பாட்டில் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க அங்க தண்ணி இருக்காது சரிங்களா இங்க